കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ പത്ത് മാർക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കുറച്ചൊന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതെന്നും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് മുൻവർഷത്തിൽ ഒരു ഒരു തവണ നെറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ടു ടേബിൾസ് വൺ ആൻഡ് ടു ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ വാരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അലോങ് വിത്ത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മെൻ ടു വിമൻ ഇൻ ദ ഇൻ സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ടേബിൾസ് വൺ ആൻഡ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദറ്റ് ഫോളോ തേർട്ടി വൺ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് അതായത് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മാർക്ക് വീതമുള്ള ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് അത് അഞ്ച് സോ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മാർക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക തെറ്റാതെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ആണ് ആദ്യം നെയിം ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ടി മാർക്കറ്റിംഗ് പർച്ചേസ് എച്ച് ആർ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഐ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണുള്ളത് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ടു മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻഡർ റേഷ്യോ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റേഷ്യോ നെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഇത്ര ആണാണ് ഇത്ര പെണ്ണാണ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഐ ടിയിൽ വൺ ഇസ് ടു ത്രീ അതായത് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൽ ഒരു വൺ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെന്നും ത്രീ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിമനും ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇപ്പം എച്ച് ആറിലാണെങ്കിൽ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ആറിലെ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് നോട്ട് സിക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇവിടെ എച്ച് ആറിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതായത് ഒരു അതിൽ നേരെ പകുതി വിമൻ പകുതി മെൻ അങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എത്ര മെൻ ഉണ്ട് എത്ര വിമൻ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ച് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ആണ് എത്രയാണ് പെണ്ണ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് അതിൽ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ല നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക അവിടെ അക്കൗണ്ട്സിൽ മെൻ ഈസ് ടു വിമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന്
അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റ് പെർ സോറി എച്ച് ആർ അല്ലേ എച്ച് ആറിൽ ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഒരുമിച്ച് ഈ രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കൂട്ടുക അതായത് ഐ ടിയിലും എച്ച് ആറിലും കൂടി ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ലെവൻ അതായത് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് രണ്ടിലും കൂടിയിട്ടുള്ളത് ആ തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് വൺ സെവൻ സീറോ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഓ ഇൻ ഓൾ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പുട്ട് ടുഗെദർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലെയും കൂടി മെയിൽ ഫീമെയിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൽ എംപ്ലോയീസ് എത്രയാണ് ഫീമെയിൽ എംപ്ലോയീസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലെയും എംപ്ലോയീസ് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എഴുതി മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് അത് എഴുതാണ്ട് ഇരുന്നാൽ മതി കാരണം മെന്നിൻ്റെ ആയാലും വിമൻ്റെ ആയാലും ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഫോം ആണല്ലോ അത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും റേഷ്യോ അപ്പോൾ മെൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ ടിയിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു മെൻ വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ട് രണ്ടിലും മെന്നിലും വരും വിമനിലും വരും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴും ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാതിരിക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഐ ടിയിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ഐ ടിയിൽ ഉള്ള മെൻ വൺ ആണ് വൺ പാർട്ടാണ് ബൈ ഫോർ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് പർച്ചേസ് എച്ച് ആർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കണ്ടെത്താം അതിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ വിമൻ്റെയും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണുക ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഐ ടിയിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ ത്രീ പാർട്സ് വിമനും വൺ പാർട്ട് മെന്നും ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് പിന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിലെയും അതുപോലെ കാണുക ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതായതിനാൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം The number of women in the purchase department forms what percentage of the total number of employees in the organization? Purchase department is women. That is, purchase department is total of 18% of employees. Then, 4600 into 18 by 100 is the purchase department is employees in the number. But, here we are looking at women employees. That is, in the table, we are looking at the table. 5 is to 1 ആണ് അപ്പോൾ വൺ പാർട്ടാണ് വിമൺ ഉള്ളത് വൺ ബൈ സിക്സ് സിക്സ് പാർട്സിൽ വൺ പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അത് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ എംപ്ലോയീസ് ആണ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഫോംസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പെർസെൻറ്റേ
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുന്നതൊക്കെ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം നല്ല മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അധികം പെണ്ണും പേപ്പറും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ കുറച്ച് കുറേയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വാല്യൂസ് അങ്ങനത്തെ അധികം പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ ഇടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇനി വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യ